எங்க சைலண்ட் இருக்கணும் எங்க எஃபர்ட் கொடுக்கணும் எங்க மியூசிக் இருக்கணும் ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் பக்காவ அந்த ரேஷியோல இருந்தது நல்லா இருந்தது படம் மற்றபடி வந்து நான் ஆக்சுவலாக வந்து தில்லுக்கு தூட்டு பண்ணுறப்போ ஒரு ஹாரர் காமெடி பண்ணியிருந்தேன் இதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மிரட்டிருக்காங்க ஸோ எனக்கே ரெண்டு இடத்துல வந்து பயந்துட்டுறாங்க பட் இந்த உடம்பு வந்து கொஞ்சம் ஜெர்க்காச்சு யார் நம்ம ஸோ டாலிங் பண்ணதில் ஸோ அப்புறம் நான் எப்படி அந்த ஃபீல் தான் மற்றபடி வந்து வந்து எல்லாருமே நல்லபடி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டில் எப்படி வந்து ஒரு டெம்போ கிரியேட் ஆச்சோ அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இருந்தால் இந்த படம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் க்ரௌடில் நான் பேச மாட்டேன் என் ஆடியோ லான்ஸ்க்கே எனக்கு வந்து உதறும் அண்ட் அது வரை இந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் ஒரு செவன்டி மினிட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் என்னென்னா நார்மலாக வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து ட்ரெய்லர் பண்ணுறதே வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டம் அதுலேயே ஒரு ரெண்டு ஷாட்டு மூணு ஷாட்டு கொஞ்சம் வீக்காக இருந்துச்சுன்னா ப்ரொடியூசர் சொல்லுவார் யோ இது ஏன் என் போடுற அப்படின்னு வரு பதினேழு நிமிஷம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தைரியம் வரும் அதுக்கே ஃபஸ்ட்டு அப்ரிசியேஷன்ஸ் டு தி ரெக்டர் அண்டு நான் அந்த தைரியம் தான் முக்கியம் நம்ம படம்ன்றது தேட்டரில் இப்போ ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் தான் இது அண்டு ஹாரர் ஃபிலிமை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ மீன் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஒரு நான் ஆக்சுவலி வந்து அது நான் ஒரு டார்லிங்க்கு முன்னாடி நான் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் அது பியோர் ஹாரர் அது என் பேரில் ரிலீஸ் ஆகல பட் அது ஏன் சொல்கிறேன்னா ஹாரரில் மட்டும் எப்போவுமே வந்து ஒரு என்ன சொல்ல மூமெண்ட்ஸ் தான் ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் அது நான் திருப்பி ஏன் சொல்கிறேன்னா இவர் பதினேழு நிமிஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு மூமெண்ட் வச்சுருக்காரு பெரிய விஷயம் அது உண்மையிலே அண்ட் எனக்கு அதில் ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜ் எபிசோடு அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் அதுக்கு தான் லைட்டாக ஜெர்காச்சு அண்டு ராம்பால சார் அதை பார்த்துட்டாரு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு மேலே தான் போய் விழுந்தேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால அவர் டென்ஷன் ஆகிட்டார் அண்டு ஹவ் தி பெஸ்ட் டு தி டீம் அண்டு ராம்பால சார் சொல்லிட்டார் அது சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அவங்க ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க சின்ன சின்ன ட்ராப்ஸ்லேருந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க சினிமாட்டோகிராஃபி அண்ட் மியூசிக் சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ ஓவரால் இது இப்படி இது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வெரி பிக் தேங்க்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ 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 தேங்க்ஸ் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ யார் யார் தேங்க்ஸ் முதல்ல இந்த தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஒரு ரத்தன கம்பள விரிப்போட வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமாக இன்னும் சில ஆண்டுகளில் அவர் தயாரிப்பாளர்கள் கலைப்புள்ளி தானு மாதிரி மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளர்களாக விளங்குவார்கள் ஏன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு விநியோகஸ்தர்களாக இருந்த ரெண்டு மூணு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து தானு சார் ஜி சேகரன் பி சூரி அப்படின்ற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து உருவாக்குன ஹாரர் ஃபிலிம் தான் யார் அது மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு இரண்டு தயாரிப்பாளர்கள் ஹாரர் படத்தோட இந்த பயணத்தை இந்த பயணத்தை தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அதனால் நிச்சயமாக இது மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிக்கான பாதையை காட்டுகிற பயணம் அந்த யார் ரிலீஸ் ஆகிறப்போ மிகப்பெரிய நெருக்கடி இருந்துச்சு விநியோகஸ்தர்களாக இருந்தவங்களுக்கு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறப்போ இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு சாதனங்கள் எதுவுமே கிடையாது விளம்பரத்திற்கான ப்ரமோஷனுக்கான சாதனங்கள் எதுவுமே கிடையாது சேட்டலைட் சேனல்கள் கிடையாது நெட்டு கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் அதாவது விளம்பரப்படுத்துவது எப்படி என்பதை உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இருபத்தி நாலு ஷீட்டு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டியில் முதன் முதலாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட படம் யார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஷீட்டு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ஃப்ளோரசன்ட்டில் டைட்டில் மட்டும்தான் வேறு ஆர்டிஸ்ட்டு எதுவுமே அதில் இருக்காது அதே மாதிரி ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம் பண்ணுறதுன்றது ஒரு காமெடி ஃபிலிம் மாதிரியோ இல்லை ஒரு ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட் மாதிரியோ லவ் சப்ஜெக்ட் மாதிரியோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது அதுதான் உண்மை அது வந்து கஷ்டப்பட்ட டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் நாங்கள் வந்து யார் பண்ணுறப்போ கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஆண்டுகள் கேமரா எடுத்துக்கிட்டு ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு மேலே ஷூட்டிங் போனோம்னா சன்லைட் பார்த்துட்டு தான் பேக்கப் சொல்லுவோம் அப்படி வந்து வாழ்க்கை போச்சு அதே மாதிரி இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற வசதிகள் எதுவுமே இல்லாத காலகட்டம் நான் ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த நம்பிக்கைக்குரிய விதையை இன்றைக்கு வேதித்தேற்கிறீர்கள் இந்த தயாரிப்பாளர்கள் இயக்குனருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி பாதைக்கான பயணத்தை காட்டியிருக்கிறீர்கள் இந்த அதாவது டூசி கேமரா வச்சுக்கிட்டு அன்னைக்கு வேறு வந்து கிராஃபிக்ஸ் கூட கிடையாது அதாவது ஒரு ஃப்ரேம் கூட கிராஃபிக்ஸ் இல்லாமல் எடுக்கப்பட்ட படம் யார் 
அந்த மேன்வலா இப்போ ஒரு பூமி வந்து பிளக்குதுன்னா அது வந்து மேன்வலா டூ சி கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ணும் அது எப்படி வந்து ஒரு சின்ன மினியேச்சர் பண்ணலாம் அது எப்படி பழக்க வைக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்மோக் அதில் ஒரு கேரக்டராக இருந்துச்சு பின்னாடி ஸ்மோக் எப்படி அதான் ஃபாரின்லாம் அப்போவே ஸ்மோக் வேணும்னா ஒரு ட்ராவலில் தள்ளிட்டு வருவாங்க ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்மோக் இருக்கும் அப்போவே முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போவே வந்து மைக்கேல் ஜாக்சனோட மேக்கிங் ஆஃப் த்ரில்லர்லாம் வந்து அப்போவே வந்தது அதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு பாக்ஸ் கொண்டு வருவாங்க ஒரு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் சார்னு அந்த ஏரியா பூரா ஸ்மோக் ஃபார்ம் ஆகிடும் இல்லை அது எந்த மாதிரி ட்ராவல் ஆகணும் எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் சென்னையில் நமக்கு அதுக்கெல்லாம் வசதி இல்லாத காலகட்டம் நாங்கள் வந்து ஸ்மோக் பாம் டூ சி கேமராவுக்கு முன்னாடி இப்படி கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு இப்படி ஏறி இறங்கி ஒரு தடவை லென்ஸே பனால் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி ட்ரை ஐஸ் அப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஹாரர் ஃபில்மில் வேலை செய்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே தியாகிகள் உண்மையிலே ஏன்னா இந்த புகை பனி தூசி ப்ரொஃபலர் அது என்ன என்னென்ன வந்து பேடு இருக்கோ அதாவது வாழ்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டான விஷயங்கள் அத்தனையும் டெய்லி ஷூட்டிங்கில் சந்திக்க வேண்டி வரும் அதாவது மேக்சிமம் வந்து தன்னை வருத்தப்படுத்திக்கிட்டு கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு ஒரு செய்கிற படம் ஹாரர் ஃபிலம் இதில் வந்து சில சமயம் சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிடுறோம் ஆனால் உண்மை என்னென்னா நம்மை நம்பி ஒரு படம் தயாரிக்க வந்திருக்கிற தயாரிப்பாளர்களை முதலில் காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற பொறுப்புணர்வு ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு வேண்டும் அதுக்கப்புறம் சமுதாயத்தை காப்பாற்றலாம் மற்ற நாட்டை காப்பாற்றலாம் என்ன மெசேஜ் வேணாலும் சொல்லலாம் அதில் ஒரு பொறுப்புணர்வு அது சமுதாயத்தை கெடுக்காமல் இப்போ யாரில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரோல் கார்டு வந்து தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவும் அப்படின்னு ஒரு கார்டு வரும் எண்டு கார்டு பார்த்தீங்கன்னா தர்மமே வெல்லும் அப்படின்னு தீய சக்தி நல்ல வெல்லுமா தெய்வ சக்தி வெல்லுமா அப்படியே ஒரு சின்ன பேஸ் எலமெண்ட் பட் எடுக்கப்பட்ட அந்த ஒவ்வொன்றுமே வந்து இந்த இப்போ எபிசோட் பார்த்தோமே இப்போ ஃப்ரிட்ஜு ஒரு எபிசோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் ஒரு சின்ன ஹெலிகாப்டரை கூட ஒரு அதை வடிவமைச்சு அப்போல்லாம் யோசிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் நான் மலேசியா போனதுக்கு அப்புறம் தான் ஹெலிகாப்டர் ரிமோட்டில் இயங்குகிற சின்ன ஹெலிகாப்டர் அது மினியேச்சர் ஹெலிகாப்டரை நான் மலேசியாவில் தான் பார்த்தேன் அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக சூதுகவும் படத்தில் பார்த்தேன் நான் அந்த பணத்தை வந்து கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கு உதவுது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எண்பத்தி நாலு அந்த மாதிரி ஒரு ஹெலிகாப்டரை நாங்கள் வடிவமைச்சோம் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன பொம்மையை வடிவமைச்சு அதுலேருந்து ராடை வெளியில் வர வச்சு அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஒயரை கட் பண்ணுறது அதோட நடை அது கண் உருட்டுறது இது எல்லாமே அதாவது இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா தமிழ்நாட்டில் அதுவும் இன்னும் சொல்லலாம் சவுத் இந்தியாவில் தென்னகத்தில் இருக்கிற டெக்னீஷியன்கள் தலையாய டெக்னீஷியன்கள் அப்படின்னு மாறுதட்டி சொல்லலாம் நம்ம கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா தமிழ்நாடு இந்த மாதிரி சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற உண்மையில் டெக்னீஷியன்ஸ் அதனால தான் வந்து இப்போவும் வந்து ஹிந்தி படங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறப்ப நம்ம இடத்துலேருந்து போகிற டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு அவ்வளோ வேல்யூ சார் கல்யாண் சார் சிரிக்கிறாரு உண்மை அதுதான் அதுதான் உண்மை ஏன்னா நாம் காலையில் விடிகால எந்திரிக்கணும்னா அதெல்லாம் கவலையே பட மாட்டோம் என்ன நேரம் எந்திரிக்கணுமோ எந்திரிப்போம் விடிய விடிய இப்போ என்னெல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க ஆர்டிஸ்ட்டு இவர் வந்து ராத்திரியானா இருட்டானா வந்து ஏதோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்போ தான் தூங்கி வந்துருச்ச மாதிரி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்றாரு ஏன்னா ஹாரர் படம் பண்ணுறப்போ நாம் தூங்கி வழிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஆர்டிஸ்ட் அப்படி அதனால் அப்போ தான் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே தான் சுறுசுறுப்பு வரும் பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே வர்ற சுறுசுறுப்பு விடிய விடிய இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆர்டிஸ்ட்டு கிட்டேருந்து வேலை வாங்கிறதுக்கு அவ்வளோ சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் சரி ஹாரர் ஃபிலிம்ன்றது டெக்னீஷியன்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது எந்த ஆர்டிஸ்ட் எப்படி நடித்தாலும் சரி இப்போ யார் பண்ணுற டைமில் நளினிக்கு வந்து அதிகபட்ச சம்பளம் ஐந்து மடங்கு ஹீரோவை விட ஹீரோயினுக்கு அதிக சம்பளம் ஹீரோவுக்கு வந்து இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் அர்ஜுனுக்கு இது 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 அதாவது ஆனால் இதையெல்லாம் விட டெக்னீஷியன்ஸ் வேல்யூ ப்ரொடியூசர்ஸ் வேல்ஸ் வேல்யூன்றது தான் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அதே மாதிரி இளையராஜா என்கிற மிகப்பெரிய இசை மேதை கொடிகட்டி பறந்துகிட்டு இருந்த நேரம் அவர் வாயால் ஒரே ஒரு மியூசிக் டைரக்டரை பாராட்டுவார் பாராட்டினார் என்னை விட மிகச்சிறந்த 
இசை ஞானம் உள்ளவர் நரசிம்மன் அப்படின்னு அவர் அவரோட ரே ரே ரெக்கார்டிங்கெல்லாம் நரசிம்மன் பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த நரசிம்மன் அவர்களை இசையமைப்பாளராக வச்சு அந்த மியூசிக் டைரக்டர் எவ்வளோ ஒரு ஹாரர் ஃபிலிமுக்கு முக்கியன்றதை இப்போ இன்னைக்கு கூட இப்போ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் மியூசிக் டைரக்டர் எடிட்டர் இப்போ லெனின் சார் வந்து நமக்கு எடிட்டராக இருந்தார் ஒரு எடிட்டர் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது இது இது எல்லாமே வந்து டெக்னீஷியன்ஸோட படம் அதே மாதிரி இப்போ ஒட்டுமொத்த இதில் வந்து இப்போ இன்னைக்கு ட்ரெய்லர் போடுற மாதிரி டீசர் போடுற மாதிரி இல்லை வந்து எங்கேயாவது ஒரு ஏதோ பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே இல்லாதனால ஒரு கிளைமேக்ஸ் பாடலை மட்டுமே அப்போ வந்து தூர்தர்ஷன் தூர்தர்ஷனில் கிளைமேக்ஸ் பாட்டை மட்டுமே இப்போ எப்படி ஃபஸ்ட் ரீல் பார்த்தோமோ அந்த மாதிரி கிளைமேக்ஸ் பாட்டை மட்டுமே திரும்ப 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 தூர்தர்ஷனில் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை போட்டு அது ஹண்ட்ரட் டேஸ்க்கு மேலே ஓடின படம் யார் அதே சமயத்தில் இப்போது சார் சொன்னார் தெலுங்கில் இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னு யார் வந்து தெலுங்கில் அந்த சமயத்தில் சனம் சனம் பயம் பயம் என்ற பெயரில் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் சார் பண்ணார் பதினோரு சென்டரில் ஹண்ட்ரட் டேஸ் மேலே போச்சு நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் தயாரிப்பாளர்கள் நல்ல சட்ட காலரை அப்படி உயர்த்திக்கிட்டு தலை நிமிர்ந்து நடக்கலாம் அவங்க இன்னும் நல்ல புதிய டெக்னீஷியன்களுக்கு வந்து வாழ்வு கொடுக்கணும் வழிவிடணும் இயக்குனர் முதல் படம் ஹாராராக பண்ணியிருக்கிறார் நண்பர் ஆனால் இது தொடர்ந்து அவர் வந்து இப்போ இப்போ இதில் காட்டியிருக்கிற அதாவது முத படம் பண்ணுற மாதிரியே தெரியல இப்போ நமக்கே தெரியும் இப்போ நமக்கு வந்து இத்தனை வருஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்ம பார்க்குறப்பவே இந்த ஷார்ட்டு இந்த பேட்டர்ன் இந்த மேக்கிங் இதெல்லாம் பார்க்குறப்பே ஒரு தலை சிறந்த இயக்குனராக அவர் வருவார்ன்றது தெரியுது வாழ்த்துக்கள் உங்கள் சார்பாக என் சார்பாக மேடையில் இருக்கிறவங்க சார்பாக அதே மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் எங்கிட்ட நிறைய பேர் சொன்னாங்க சார் உங்கள் பேட்டனில் தானே படம் நிறைய பண்ணுறாங்க பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் அதுக்கப்புறம் யூடியூபில் முதல் நாள் வணக்கம் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி டு பி ஹம் ஆஸ் எவ்ரிபடி வில் ஃபீல் ஹாப்பி பீங் ஹியர் பட் இட் வாஸ் அப் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் மீ டு வாட்ச் தீஸ் டென் மினிட்ஸ் and uh, i generally i'm not into horror film i get really scared honestly but uh, mani sir thank you so much for making me part of this horror film my first horror thriller but what i bring to the table is the relief factor i am not the ghost in the film and i am going to maybe you know that popcorn that you'll be holding while watch watching this the thrills and the ghost and the uh so you can eat that you know so um my part in the film uh, is i as i said is the relief factor in the film this girl surpass, surpasses different stages of a woman's life how how her life and her family's life gets affected with these supernatural powers because of some incidents that happen earlier so this is what this the chris like the the sar of the role that i am portraying in the film i hope i have done my bit and uh, thank you so much andrew sir i i always knew you are amazing and uh, it's just so so great to feel uh, an honor to be feel to be part of the film like that where people like andrew sir and i think amazing background score i'm telling you i'm full of surprises i never thought this film is made to that level I had said this in an interview that I expect this film to be uh, because I know that how these uh, this team was working on the sets so somewhere we will we might be close to what people have never seen before it was definitely a s- experimental film because this is what was being told to me when they approached me that this is not a regular horror film and I bring relief to the film so i said okay fine i am doing something different in the film so i hope we all entertain you enough and uh, uh, mani sir i think uh, you know your job really well and i'm so happy to be working in your first film it doesn't look like your first film for sure bharat and vishaka bharat is uh, an entertainer whether on screen or off screen both Uh, Vishaka is a power pop power packed performer you see just a glimpse of her and you know what's coming in as a package so it's a team work producers for believing in such a experimental film and i think this is expected from tamil cinema but people here 
uh, you know, new filmmakers trying this kind of a film, I think this is something which is commendable. So thanks uh, Durai sir and Shanmugam sir for believing in a film like this. And it says a lot about the future of these people. And I am great. I feel great to be associated with a team like that. Thank you so much. And thank you so much, people, for supporting me beautifully. It was Tenali Raman before. It's Bhaya Moru Payanam now. Let's see what comes next. I'll try and entertain you as much as possible. Thank you so much. It's a wonderful journey. First, uh, thanks for being in our team. I wish all the, I wish my team a big success. Thank you. I am a person who is 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 a Doing a lead character, any the first time na, very interesting ayer the journey. Uh, right from day one, actually, all our padam modiste, shooting modiste room up to relax pan ra. Engalikke room up pan oran e. Yenge yenge shampoo erikke, salt erikke, teedi, atta atta yenge yenge erikko, all erikte. Idumar oru mukatan jana apthnaal kasto patto. Dalla dandi yenge ke, I think probably yenge ke naanga be out in front of you. Pada ninga, I think first reel patinga. I hope uh, you will all enjoy the film. Uh, we have put in a lot of uh, hard work. But uh, in the Padam, in the Aloke, uh, Manisare, and a producer Utita, then the man in the Padathoda heart, uh, actually Andrew Sarda, and music director. And Aunga uh, Mudicha Aparma in the second thing in the screenplay, Narayat changes Pana director, actually, in the final version Pathapa. Our first Narayat Pana the Kay, the Patha the Kay, extraordinarily amazing. In the Padon, we have a Hyderabad Telugu screening. We have actually 8 to 10 distributors. Everybody were amazingly impressed. Actually, actually, confidence levels, we have gone to the next level. And if we have a then we have to head for release. Because we are all a young, new team, uh, not much of support. Uh, probably like uh, God, engal ke help na the Kalyan sir. Uh, actually, personal feeling. Our probably illa I don't think so. We would have been uh, standing here and talking to all of you. I hope nige uh, la padam pati enjoy pannu engal na nikaran. Thank you so much. Thanks again once again for all of your time. Thank you. Mudal Muriya, M padam na edit panna padam illa ma. Unor padathe ko chief guest engal andre ka. Adi ke mudal la manik ke dan thanks solnu. Mani vande ne ke director arivar na stand da na thiriyum. Romanalik Munale or on the or Paramana for Arab in Solitan Mangan, I team like custom director Solitan, Mani Serpam, Mani Paraman in Trekare of Dine. So, or particular time, one of phone on the Serney of Meat Pan, obviously, Mani cooked her. Say, Wang Mani Meat Pan, and say, or a song on Edith Pan, no promo song, Maricani Panita Manala Grinare. Okay, Mani Panla and a Paramatam Patrama, Dinketa. I have a lot of work. So, I have a lot of work. I have a lot of work. Okay, sir. Actually, I have a work. I have a lot of 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 work. Cashmere or open it now, look at the day. They say on the current, but not param paranga. Paramena, Ulo by Margana, didn't solution. It won't be another than someone a money kit or name for money sonnet. The enemy, Taniela param parking the public on the merited king lay of dinson. Actually, open us open, I will expect Pandla, by more pinum, either or a normal or a film or competent and a chicken park car much, but param poga poga. It has lot of things in it. Not only the performance artists or over artists or performance in Seri. Uh, or music on the overall uh, part of the painful or uh, extraordinary music visuals and Andrew Sarla extraordinary upon in the uh, editing uh, Dasar or editing Solay, Prabhu Salaman Sarkla and Reaparamanaka. So in the part of editing on the overall crisp, super on the uh, I loved it. So yeah, entire team or uh, hard work in the part of the second half of Poga Poga and early emotions are in the Naria convey, Naria vision convey. 
ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் வருது இந்த படத்தில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சோஷியல் மெசேஜ் நம்ம எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்க தப்பான விஷயங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அழுத்தமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தட் என்டர் டீம் எஸ்பெஷலி மணி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் போல்டு ஒரு ஃபஸ்ட் படத்தில் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணதுக்கு அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து அக்செப்ட் பண்ண ப்ரொடியூசருக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றிகள் இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல படங்கள் வரும் நிறைய நீங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது தேங்க்யூ அந்த படத்தோட டெக்னீஷியனாக மட்டும் நான் பேசலை இந்த படத்தோட ஒரு நார்மல் வியூவராக சொல்கிறேன் கண்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ பியோர் டெக்னிக்கல் மூவி இதில் அதிகபட்சமாக ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் எடுத்தவர் மணி ஒன்று ரெண்டு இல்லை த்ரூ த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்டாக இந்த படத்துக்கு நான் ஒர்க் பண்ணதுனால கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல நேம் வாங்கி கொடுக்கும் நிறைய பேர் இது வந்து ஒரு பயமும் ஒரு பயணம் ஒரு ஹாரர் ஜோனார் மட்டும் தான் நினைப்பாங்க கண்டிப்பாக கிடையாது ஓவராலாக நீங்கள் மூவியை நீங்கள் ரசிக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் லோட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் லோட் ஆஃப் அப்பா பொண்ணு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு நல்ல கல்ச்சுரல் மெசேஜ் பர்டிகுலர் அந்த செகண்ட் ஹாஃப்லலாம் வந்திருக்கும் இது கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு மீடியாவில் நீங்கள் எல்லோரும் தயவுசெய்து இதை கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி ஆகணும் ஒரு ஹாரர் மூவியில் இப்படி ஒரு ஜோனரை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக மணி நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இது வந்து நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கும்போது தான் யூ வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தி ஹோல் சவுண்ட் சவுண்ட் சைட்லேயும் சரி பர்டிகுலராக மியூசிக் சைட்லேயும் சரி கண்டிப்பாக அப்ரிஷியேட்டபிள் ராக ஒர்க்கெல்லாம் I mean, it's a very packed movie. Everybody will certainly enjoy and my best wishes to the producers and the director. My best wishes again. Thanks again. If you say that you are going to do this, you will do it. Actually, you said that you are going to do this. Manish Sharma said that you are going to do this. 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 நார்மலாக பண்ணுறது வந்து வித்தியாசமாக பண்ணால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வித்தியாசமான முயற்சியில் வந்து இறங்கணும் அது ஒரு ஒன்றரை ஒரு வருஷமாக வந்து இந்த படம் படத்துடைய ஒர்க்கு வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக பிஆர்ஓ சார் சுரேஷ் சந்திரா சார் மூலியமாக வந்து இந்த ஒரு வருஷமாக வந்து நீங்கள் கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலாக இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்துடைய ரிலீஸ் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம் எங்களுடைய எண்ணம் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் எல்லாமே நல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் கூட இருக்கவங்களும் வந்து அதான் நினைக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இந்த படமும் வந்து ரொம்ப நல்ல லெவலில் வந்து பெரிய லெவலில் வரும் அதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக தேவை நீங்கள் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை எங்கள் படத்து மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை உங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை எங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான லெவல்லே இருக்குது கண்டிப்பாக பத்திரிகை இணையதளம் ஊடகம் மற்றும் எல்லா இடத்துலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் எல்லாருக்காகவும் நான் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் கடமைப்பட்டிருக்கேன்றத விட சந்தோஷப்படுறேன் அப்படின்றது தான் வந்து கரெக்டான வார்த்தை ஏன்னா எங்களுடைய முதல் ப்ரொடக்ஷன் படம் அதுக்கு இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்து டெக்னிக்கல் வைஸ் டெக்னிக்கலில் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி மணி சர்மா நிறைய ஒர்க் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து கொண்டு வந்துட்டார் பட் ஒரு படத்தை கொண்டு வந்துட்டு அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இன்றைக்கி அது ஒரு புது ப்ரொடியூசர் அப்படின்றப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்துடைய தரத்தை பார்த்து இந்த படத்துடைய நேர்த்தியை பார்த்து இந்த படத்துடைய தொழில்நுட்பத்தை பார்த்து இந்த படம் வெற்றி பெறும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி எங்களை வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக வந்து உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய கல்யாண் சாருக்கு வந்து நான் வந்து இங்கே ரொம்ப நன்றி சொல்கிறதுல வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஆக்சுவலி நாட் ஓன்லி தட் இங்கே வந்து எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கக்கூடிய ராம்பாலா சாருக்கு நான் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அடுத்து சாபு ஜோசப் சாருக்கும் வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் சாம் ஆண்டன் சாருக்கும் வந்து நான் வந்து இங்கே வந்து தேங்க் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் தயாரிப்பாளர்களுக்காக வந்து ரொம்ப நிறைய வந்து உதவிகரமாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொன்னேன் யார்கண்ணன் சாருக்கு 
ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஆக்சுவலாக இது இல்லாமல் அவருக்கு நிறைய ஷெடியூல் இருந்தாலும் வந்து ர ரக்கப்படுத்தக்கூடிய ஷூட்டிங் பிஸியில் வந்து இருந்தாலும் அதில் அதில் இருந்தும் வந்திருக்காரு கணேஷ் சாருக்கும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம் இது எப்படி தொடங்குச்சு அப்படின்ற விஷயம் வந்து அது ஒரு பெரிய கதை அது சொல்ல முடியாது ஆனால் இழுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் நிறைய பே நிறைய பெரியவங்கள்லாம் நிறைய பேசிட்டாங்க இன்னும் பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை முதல் முதலாக இந்த படத்தை வந்து சாரி இந்த கதையை வந்து துரசாருக்கு சொன்னேன் நான் என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ் அவருக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணணும் அவர் பயங்கர பிஸியாக இருப்பார் எப்பவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பிஸி அப்படி தான் இருப்பார் எங்களுக்கு ஒரு பதினோரு மணிக்கு நைட்டு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சிது அவர் செம்ம டயர்டில் இருந்தார் சார் தூங்குற மாதிரி ஐயோ தூங்கிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துச்சு ஸ்டார்டிங்கே பயம் தான் ஏன்னா பயம் ஒரு பயம் தானே அப்படிங்கும்போது சரி போயிட்டு சரி ஓகே நம்ம தலையில் என்ன எழுதிருக்கு அதான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு போயிட்டேன் தோட சார் அப்படி லைட்டாக நான் போகும்போது கண்ணு லைட்டாக மூணாரு ஐயோ போகும்போதே சார் தூங்குறாரு எப்படி இல போகுதுன்னு ஒரு பயம் வந்துருச்சு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கதை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் பதினொன்று பத்துக்கு லைட்டாக இறந்து உக்காந்தார் ஒரு பதினொன்று இருபதுக்கு சீட்டை கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்தார் பதினொன்று முக்காக்கு சீட் நோனிலேருந்து உக்காந்தார் ஒன்றரை மணிக்கு கதை முடித்தேன் அப்படியே தான் உக்காந்துட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு அதுக்கு பேசிகிட்டு இருந்தோம் படத்தை பற்றி பார்த்தா காலையில் அஞ்சு ஆகிடுச்சு அவ்வளோ எனர்ஜியாக ஒவ்வொரு விஷயம் கேட்டு இருந்தார் டெக்னிக்கலாக இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு இன்வால்மெண்ட் பயங்கரமாக இருந்துருது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே இவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் இருக்குதுன்னா அப்போது கண்டிப்பாக சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் ஆச்சு சரி காலையில் டீ கடை திறந்துட்டாங்க டீ சாப்பிட்டு சரி அனுப்பிச்சுட்டார் சரி மணி ஓகே பாய் அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டாரு ஐயோ டீ ஆட போச்சா அப்படின்னு நினச்சிட்டு வீட்டுக்கு போய் சரி ஓகே அப்படின்னு தூங்கிட்டேன் ஒரு ஏழு மணிக்கு கால் பண்ணார் கால் பண்ணி மணி அப்படின்னா ஆ சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு தூங்கிட்டே கேட்டேன் என்ன பண்ணுறீங்க தூங்கிட்டு நீங்கள் தூங்கிட்டீங்க என்னை தூங்க ஓடல அப்படின்னாரு ஏன்னா சாரோட மேடம் சாரு உட்காந்துறத பார்த்து மேடம் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க கேட்டாங்க நான் எதுவுமே சொல்ல முடியுமா நீ மீட் பண்ணலாவா அப்படின்னு மறுபடியும் கூப்பிட்டு டெக்னிக்காக சன்னூர் சார் கிட்ட எல்லாம் கதை சொல்லி அப்புறம் மறுபடியும் இந்த விஷயங்கள் அப்படியே பயணமாக தொடர்ந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணி இது ஒரு பெரிய கதையாக முடிச்சு ஒரு படமாக வந்தது அவங்களுக்கு வந்து நான் ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன நம்பி என்னோட அப்பா ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா பணம் தருவாரா நான் என்ன தான் பதினஞ்சு வருஷம் சினிமாவில் கஷ்டப்பட்டு தருவாரா அந்த ஒரு கேள்விக்குறி எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆனால் என்னை நம்பி ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா தராரு அப்படின்னும் போது எங்கள் அப்பாவை கூட ஒரு மேல ஸ்தானத்தில் கண்டிப்பாக வைப்பேன் நான் அது எல்லா இயக்குநூறாக வைப்பாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா அவங்க தான் நம்மளுக்கு என்னென்னா நம்ம நம் நம்ம நம்ம மேலே இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை நம்ம மேலே ஒரு கதை மேலே ஒரு நம்பிக்கை கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வந்து சக்ஸஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கையை அதிகமாக கொடுத்து ஒவ்வொரு டைமும் நான் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும்போது என் தோளில் கை போட்டு பார்த்துக்கலாம் ஓடு மணி அப்படின்னு சாதாரணமாக சொல்லி சாதாரணமாக சொல்லுவார் பார்த்துக்கலாம் ஓடு மணி பண்ணு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சகலெல்லாம் தாண்டி இந்த படத்தை ஒரு நல்லா டெக்னிக்கலாக கொண்டு போயிட்டு வந்து சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் என்ன இந்த படம் முடிச்சதுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் கணேஷ் சாருக்கு தான் காட்டணும் ரக்க பட ப்ரொடியூசர் அவர் எனக்கு நிறைய பழக்கம் இல்லை நம்ம படத்தில் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் வந்து அன்பு சார் அவர் மூலயமா தான் போய் காட்டணும் சரி சார் வந்தார் வந்து பார்த்தார் பார்த்தவங்க வந்து அவருக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் அவரை பாதிச்சிருக்கு சார் வந்து மணி ரொம்ப நல்லா இருக்கு சூப்பர் இந்த படம் நல்லா வரும் அப்படி சொல்லிட்டு என்கிட்ட பேசிட்டு வேற ஏதோ ஒர்க்கில் இருந்தார் சார் அவர் பொடிஸ் இருக்கிறத பேசிட்டு பரபரப்பாக கிளம்பிட்டார் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி மறுபடியும் மறுபடியும் பேசிகிட்டே இருந்தோம் நாங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாண சாரை நாங்கள் மீட் பண்ணோம் பரத் மூலிமா கல்யாண சார் மீட் பண்ண பிறகு கல்யாண சார் படம் பார்த்துமே பயங்கர எங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுத்தார் நாங்கள் இருக்கோம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜியாக இருக்குது பட் ஒவ்வொரு விஷயம் நடக்கும்போது வந்து அவர் ஏன்னா கல்யாண் சார் பயங்கர பிஸியாக இருப்பார் கல்யாண் சார் பார்க்கறதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் 
அவ்வளோ பிஸியாக இருப்பார் அந்த ஒர்க்கிலையும் வந்து எங்களுக்கு கை கொடுத்து இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக ஒரு ப்ரொமோஷன் போயிட்டுருக்கு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி சுரேச்சந்திர சார் பார்த்து நான் படம் முடிச்சுமே வந்து சுரேச்சந்திர சார் பார்த்து சார் நீங்கள் தான் என்னோட படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ஃபிடண்டாக போய் உக்காந்துட்டேன் இவன் மணி விட்டு போக மாட்டா மாதிரியே தருது அப்படின்ட்டு நிறைய நாள் யோசிச்சிருக்காரு யோசிச்சாலே வந்து அவர் எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய படங்கள் இருந்தாலும் நம்ம படத்தை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டு வந்து இந்த நல்லா சேர்த்துருக்காரு அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் தேங்க்யூ சார் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் தேங்க்யூ என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில நீங்களே சொல்ல இருந்தாலும் தேங்க்யூ தப்பாக நினச்சிக்காம உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் தப்பாக நினச்சிக்கூடாது அப்படின்னா ஆனால் சொல்லுங்க அப்படின்னா நான் பார்த்த ஹீரோ யார் அப்படின்னு கேட்குறேன் என்னண்ணே என் படத்தில் நீங்கள் பார்த்தது இல்லையா சார் ரஞ்சிதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இது கூட தெரியாத சிறனா டூமாங்கோல் இது மாதிரி வந்து நீங்களே என்ன பண்ணுறது அது மனுஷனே திட்டியை நான் விட்டார் ஒரு ஃபஸ்ட்டு போனோன்னு ஒரு 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 பயம் லைட்டாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் தொப்பை வேற இருந்தே ஜாங்க வச்சுக்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி நினைக்கிறேன் ரெடி ஆனால் ரெடி ஆனால் அப்படின்னா நான் வந்து அப்படின்னு தொப்பை உள்ள எடுத்துக்கினேன் ஏன்னா அதை தொப்பை வெளியே விடணா தொங்க விடணா அது அழகாக இருக்குண்ணா அப்படின்னாரு அழகான செல்ல தொப்பையை அழகாக காட்டினது அவர் தான் ஆக்ஷன் அப்படின்னா அப்படி இது இட்ஸ் நான் ஆக்டர்ஸ் ஃபீலிங் எல்லாரும் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்கோர் பண்ணுவோம்ல கொஞ்சம் சான்ஸ் கிடச்சா நான் போயிட்டு அண்ணே எப்படின்னா இருக்கீங்க மாஷா அப்படின்னா கட் பண்ண